Далі до міжнародних тем. І в цілому, якщо ми дуже доволі часто розповідали про санкції, то зараз маємо сказати, що в цьому сенсі все одно є пожвавлення якісні та кількісні. Сполучені Штати Америки внесли до санкційного списку понад 100 компаній, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів країни, зокрема про російських виробників військової техніки від безпілотників до кораблів та компонентів до неї, компонентів вибухівки, боєприпасів, електронів а також заводи із ремонту військової техніки. Окремо в указі згаданий також і банк «Точка», заснований для надання саме фінансових послуг суб'єкту, що забезпечує амуніцію російських солдатів та російська компанія «Екодор», яка перевозить російські військові вантажі. І такі обмеження, які ми щойно перерахували, це лише частина найбільшого за останній час пакету санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії. Адже так у повний список потрапили понад 300 фізичних та юридичних осіб, зокрема з Китаю, Білорусі, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та інших країн. Проте, окрім компаній військово-промислового комплексу, до чорного списку Сухополучених Штатів потрапили і енергетичні, військово-промислові та фінансові компанії і підприємства, які займаються відмиванням золота, а також іноземні банки, які співпрацювали з Росією, китайські компанії, які постачали в Росію товари подвійного призначення та, власне, самі росіяни, які відповідальні за примусову депортацію українських дітей. Окрім того, Сполучені Штати Америки запровадили заборону на деякі послуги, пов'язані із IT та хмарними сервісами.